欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。《长相思》将开机，杨紫出演女主，男主是内娱三位沧海遗珠。改编自同华同名小说的电视剧《长相思》，从立项以来便溜粉不断。女主网传是杨紫的同时，男主则从杨洋,洋、徐凯、黄宗泽等人身上不断有转。而随着《长相思》项目的正式启动，预计三月底开机的同时，正式的男女主人玄也渐渐浮出水面。网曝女主依旧是杨紫，男主演则花落到张晚意、谭健次以及邓卫身上。《长相思》作为同华的热门小说，自也是大 IP 的存在，拥有不少书粉下，对于《长相思》的影视化也是两极分化。而童华亲自为电视剧《长相思》担任编剧，有了原著作者的保票。只要投资方不干预，那么《长相思》在尊重原著这件事情上必然有所保证。不是所有作者都是徐磊，但《长相思》溜粉不断的行为早已败了一波好感，更是引起了不少粉丝的抵触之情。如今项目启动，一切好似尘埃落定。女主尚有定论下，男主之位却仍留有玄机。知音长相思的男主是谁，一直留有争议。涂山璟、颛顼、香柳三人也是长相思的主要男性角色。如今爆料的张晚意、谭健次以及邓卫，倒是正好与涂山璟、颛顼、香柳这三个角色相对应，但最终会花落谁家，倒也只能留待正式官宣来揭晓。此外，因张晚意、谭健次以及邓卫三人的咖位与杨紫相差甚远，这样的搭配倒是出乎不少人的意料。然而，《长相思》的剧情是大女主，也有些许玛丽苏、涂山璟、颛顼、香柳三个角色都是女主的后宫，杨紫加张晚意、谭健次、邓卫的组合，倒也有了理由。而张晚意、谭健次。邓卫是内娱知名的三位沧海遗珠，在不少网友看来，这样的选角倒也有几分精彩。那么，为何张晚意、谭健次以及邓卫会被网友称为内娱的沧海遗珠呢？这样的头衔又是缘何而来呢？让我们一一揭晓。张晚意，代报证据咖。因电视剧《觉醒年代》的热播，高收视与好口碑加深不说。也让饰演陈延年一角的张晚意一夜爆火。明明可以靠颜值，却是个实力派。鲜肉派实力演员在天意园的同时，张晚意等待这个机会也有足足五年。2016年，张晚意以一部《极品魔王》出道。恶搞的剧情、粗制滥造的浮道话以及 5.0 分的评价，《极品魔王》在烂剧之位上必然有一席之地。而该剧被不少人视为张晚意的黑历史时，张晚意却说：“很多人觉得那是我的黑历史，但我并不那么觉得，因为我觉得那是我在那个年龄段能力之内的最好的表演。”正是这样清醒的认知，也让他对自己的职业生涯有了清晰的规划。出演《林海雪原》《共产党人》刘少奇，《觉醒年代》等剧多位证据下。也是张晚意代报证据咖知名的由来。陈延年一角是他事业的分水岭，但离大报始终缺了那么一点。而在《乔家的儿女》中，张晚意亦有出色的表现，演技经得起考验，甚至能够达到局抛脸的效果，可见其实力所在。而年龄、演技、颜值均是张晚意的本钱，却始终没有大火。亦是张晚意被称为内娱沧海遗珠的原因。张晚意离大爆就差那么一部作品，不知《长相思》的到来是否能够让他迎来春天。谭健次，代爆单改咖，单改101早已成为过去，而单改404则成为了如今的现状。不少单改剧纷纷被埋的同时，谭健次、陈哲远主演的《烽火流金》便是其中一部。而《烽火流金》早已过审，却无缘与观众见面，也是让不少网友惋惜不已。知音不少男演员凭借单改剧走红的同时，谭健次无疑错失了一次良机。
，烽火流金走到了播出无望的结局，也是谭剑次带爆单改咖的由来。都知谭剑次是男团出道，然而跳舞作为专长下，公司率先相中的却是他的演技。《一部密案》是谭剑次的电影首秀，蒋雯丽、莫文蔚、陈奕迅等大咖更是在影片中为其作配。可惜，电影铺的毫无水花。谭健次也不得不选择转型。其次，在以男团出道的同时，谭健次曾也是爱豆中的一员。可惜 ，My 男团可以说是生不逢时，但不可否认的是，谭健次是唱跳俱佳的一位。而唱歌、跳舞、演戏均拿手下，谭健次在不火的团队中也有了多元发展的机会。就此，在娱乐圈沉浮多年的他，也遇到了他的伯乐。军师联盟、虎啸龙吟、三国机密、之前龙在渊等剧的播出，让观众看到了谭健次的无限可能。男团发展不顺的他，显然在演员这条路上闯出了一片天地。而演技逐渐为观众认可的同时，谭健次离大爆缺的亦是一次机会。有颜值、有演技均是他的筹码，不知长相思的到来是否会改变他如今的局面？而其三月的行程已然公布， 3月23日将新戏进组，倒是与《长相思》三月底开机的消息有所联系。他是否真的会出演《长相思》，也让我们等一个官宣的到来。邓卫带爆男二咖，说起邓卫这个名字，不少人或许会觉得陌生。一部《玉龙》因男主的 AI 演技、辣眼睛的浮道话等被吐槽不已的同时，却让人对男二雪千寻印象深刻，出色的颜值、过硬的演技，均让人眼前一亮。他的饰演者正是邓卫。虽说《玉龙》是一部烂剧，却也是邓卫的出道作品。在剧中表现颇为亮眼的他，凭借男二的身份力压男主王鹤棣的存在，也开始了他的圈粉之路。而出道之日虽短，但邓卫的资源却算得上不错。正在拍摄的《长月烬明》与《众子》中均有邓卫的身影，亦都是男二的存在。为此，这也是他带爆男二咖的名字的由来。不可否认的是，邓卫的古装扮相颇为精致，也让他走上了古装美男的位置。而《长月烬明》与《众子》均算大制作。若是在剧中再次有亮眼的表现，《长月烬明》邓为人设不错。那么离大爆或许只是一步之遥。此外，《长相思》的制作亦算得上大手笔，在与张晚意以及谭健次的角逐中，邓卫导也不至于落于下风。虽说《长相思》目前爆出的选角有些许不尽如人意，但从颜值、演技等方面来说，杨紫、张晚意、谭健次、邓卫的搭配却也让人期待。不过，一切尚未官宣下。还是等待《长相思》的一个准信，但是杨紫与张晚意、谭健次、邓卫的组合，或许也能够擦出火花。这样的阵容你期待吗？对此你如何看？你觉得《长相思》网传的男女主阵容如何？你期待该剧的开机吗？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。